Wie kommst du auf die Idee, ein Musiker zu cosplayen? Ja, das war halt einfach, also ich fand die Bilder einfach schon geil und das Kostüm hatte schon was immer, ich wollte es halt einfach immer machen und eigentlich würde ich mich auch so darauf spezialisieren, so Bühnenkostüme und so. Hast du die Latex-Maske selbst gemacht? Das ist eine Spezialanfertigung von einem privaten Maske. Dann vielen Dank! Danke schön, Lukas Wenk, Stahlwerk Cosplay. Als nächstes begrüßen wir Book Cosplay Melina Schmidt als Jack Sparrow. komplett alleine an- und ausziehen kann und deshalb habe ich mich für Klett entschieden. Soll ich es demonstrieren? Ich bitte darum. Für den Helm habe ich Pipakura verwendet, also eine Papierbasis, dann mit Harz und Spachtel und alle möglichen ausgehärtet und geschliffen. Und die restliche Rüstung ist komplett aus Craft Foam bzw. aus äh, verschiedenen Foam-Varianten äh, zusammengebaut. Auch mit Pipakura. Äh, und der Handlersuit ist ein schwarzer Brustsuit, den ich mit Acrylfarbe vergemalt habe. 
nach der Spielvorlage. Wie lange hast du gebraucht? Die Wochenende von einem halben Jahr ungefähr. Äh, welches Material sind die Schwerter? Die Schwerter sind das XPS Hardschirm und ein noch überzogen mit äh, Akkulfarben mehrmals. Womit hast du die, dein Headpiece gefüllt? Also was ist da drin? Die Füllung wieder viele Amazon-Pakete. So, als nächstes bitte ich Evolve bei Nick den Nick auf die Bühne als Batman. The last room and testament of the deceased, Thomas Wayne. In the event of my death, I hereby declare that all my worldly possessions pass to my son, Bruce Wayne. Please, be strong. You are young, but destined for great things, to change the lives of millions of people. Do not be frivolous with this wealth. Please do not waste it on fast cars, with outrageous clothes, My deepest regret is I will not see you grow into the good man I know you will become. In death, I will love you forever. Your father, Thomas. I am the vengeance. I am the knight. I am Batman. Where I am. Batman-Vorlage hast du dafür als Grundlage benutzt? Äh, was hört man das mit den Taubstern? Ja. Ähm, die, die Basis ist aus dem dritten Spieltaub Arkham Knight. Entschuldigung. Äh, der Helm ist auch äh, basiert auf Arkham Knight, aber in der äh, Einkreation und der Umhang ist auf dem Konzept übernommen. Ich habe gehört, dein Umhang ist feuerfest. Äh, ja, das, äh, die, die Stoffe sind brandfest. Warum Batman? Weil er cool ist. Das habe ich da nicht die Frage. Bitte? Ich bin selbst ein riesen Batman-Fan, deshalb stelle ich die Frage. Warum? Ja, Batman ist cool. Amen. Ich, ich glaube, damit ist alles über Batman gesagt. Vielen Dank. Dankeschön, Nick von die World by Nick. Und nun kommen wir zu René Eisblätter. Als
als Robustar Cosplay bekannt und Cosplay drum krumm aus Harry Potter. Hallo René. <lacht> Wie lange hast du an der Performance geübt? Fünf Tage. <lacht> Nur? Dafür ist sie wirklich, wirklich gut. Ich hätte ähm, die Frage, warum du dich für Krumm aus Harry Potter entschieden hast und nicht für einen anderen Charakter. Ich bin allgemein ein Fan davon, Charaktere zu cosplayen, die nicht so oft gekosplayt werden. Und ähm, einige Freunde von mir haben gesagt, ich sehe aus wie Viktor Krumm, wenn ich meine Haare abrasiere. Und das habe ich tatsächlich für das Kostüm extra gemacht. Und auch extra die Haare schwarz gefärbt. Ja, es ist echt cool, ein Cosplay einfach was Neues auszuprobieren und ähm, die Motivation heraus, auch Stabkampf irgendwie anzufangen damit zu posen, ist auch durch die Rolle entstanden erst. Dankeschön. So, als nächstes begrüßen wir Verena Mächte als kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte. Also ich muss erst mal sagen, dass es ein sehr lang gehegter Traum von mir war, die unendliche Kaiserin zu spielen und auch zu werden. Und, äh, und der Wunsch wurde von meinem eigenen Mann äh, erfüllt, indem er das Kleid selber geschneidert hat. Und darüber bin ich sehr, sehr stolz. lieber Thomas. Vielen Dank. Dankeschön, 
wir Rena. Als nächstes kommt der besagte Mann von ihr, der Thomas Schaffrath aus The Mirror Universe von Star Trek May Seven of Nine. Wir sehen jetzt Lea Cirelli als Nier Automata to be. Ich habe keine Ahnung, woraus es ist. Aber herzlich willkommen, Lea. Hast du das selbst gemacht? Alle. Ich kletter mich selber genäht, war im Schwert, habe ich Hilfe gehabt von Hilfe. Ich sehe jetzt überhaupt nichts gerade. Ähm, ja, außer die Armschule. Genau. Das hat schon mal gefragt. Ja. Ähm, auf was ist das Schwert gemacht? Was ist das Schwert gemacht? Das Schwert ist aus PVC und Bobler gemacht. Also der ist wie und dieser Bobler. Alles andere ist aus PVC und innen ist mit Holz. Thank you. 
Hallo meine lieben Guardians of the Galaxy Germany. Hi. So viele Gesichter, so viele Charaktere und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit den Fragen. <lacht> Dann fangen wir mit Drax an. Und zwar möchte ich sehr gerne wissen, wie dein Headpiece und dein Hemd entstanden ist. Aus was das gemacht wurde. Also die Platte ist äh, Latex, war soweit fertig. Ich habe sie dann mal mit Latex, mit Flüssiglatex dementsprechend noch weiter gemacht. Und wird jedes Mal frisch angestrichen. Und das Hemd ist äh, mit Edding und Blumstofffarbe, äh, genau. Blumstofffarbe, dann äh, mal, dass es ein bisschen diesen 3D-Effekt bekommt. Dankeschön! Eine ganz simple Frage: Ist es da drin sehr warm? <lacht> ja! <lacht> Dankeschön! Äh, ganz kurz noch zusammenfassen, wenn ihr als Gruppe da seid. Wie viel Liebe, wie viel Arbeit steckt effektiv in diesem Kostüm für die Gruppe? Erlaubt mir, dass ich die Frage beantworte. Bitte, Frank. Ich darf mit Stolz sagen, dass meine Frau Dagmar, alias Rocket und ich die Erste waren, die in Deutschland die Guardians realisiert habe. Und es entstand aus purer Liebe zu dem Film. Und meine Frau wollte immer für unseren Verein Helden für Herzen, die sich für Krankenhäuser und Kinder aus Pizza engagieren, ein sogenanntes fairy kostüm als so ein Tierkostümbauer. Dann kam Guardians of the Galaxy. Oh, Rocket. Coole Figur, passt zu seinem Wesen. Und dann gucke ich mir mein zukünftiges alter Ego an und denke, cool, er trägt einen Mantel, er tanzt, er liebt Musik. Ich liebe auch lange Mäntel, ich liebe Musik. Dann habe ich die Figur näher kennengelernt und gesagt, wenn du Rocket machst, mach ich Star-Lord. Und seit 2014 ähm, hatte wir eine erste Con und wir waren noch nicht fertig mit der Outfits und die hat so damals bei unsere Freunde gezogen und gesagt, wir machen weiter. Und es hat lang gedauert, mir hatte Freunde, die versprochen haben, sie schließen sich uns an, ihr kennt das Problem, es gibt Leute, die sagen ja, nein. 2016, wo es endlich war, der Kreis hat sich geschlossen, ich habe meine Gamora und meine Drags gekriegt und dann haben wir alles, was wir bisher gemacht haben, einfach nur noch ausgebaut. Aus Liebe zu den Filmen, für wohltätige Zwecke, zum Spaß und Liebe für die Filme und zur Bespaßung für euch alle. Guardians of the Galaxy Journey. Viel Spaß beim Galaxy Retten und Dinge, die man so tut als Superhelden. So, kommen wir von Marvel zu DC. Und zwar kommt Michaela als Harley Quinn aus Suicide Squad. Was hast du an dem Kostüm selber gemacht? Sag mir mal Teil teils. Ähm, ich habe die Schuhe selber gemacht. Die Schuhe? Und, achso. <lacht> ja, ich habe die Schuhe selber gemacht und ähm, die, sag mir mal, ja, Hoppels. Und der Rest ist leider gekauft. Krieg ich nicht. <lacht> und den echten Träger. Mir ist aufgefallen, dass du ähm, eine sehr akkurate Version der Hose hast. Viele nehmen Glitzerspandex, du hast die Paillettenhose, was ja im Film auch tatsächlich so ist. Hast du das äh, so genau recherchiert oder war das eher Zufall? 
Frieden also, Das konnte man schon im Frieden sehen, was das ähm, für, für ein Stoff ist, wie das ausschaut. Genau. Ja. Wo du gerade von äh, authentischen Details spricht, ist mir aufgefallen, dass sie die Tattoos auf den Beinen auch ziemlich akkurat hat. Ja. Ähm, sind die auch also extra aus dem Film so abgeguckt, damit du sie dir jedes Mal so aufteilen kannst? Die sind nicht tätowiert. <lacht> Nein, ich habe das Bild umgedreht, wo sie ihre äh, Tattoos hat und dann aufgemalt. Also und dann mache ich jeden Tag immer neu auf. Okay, und die Haare, weil ich sehe, du hast keine Perücke an? Nein, das ist keine Perücke, das sind meine echten Haare. Und du färbst sie dann nicht, oder tönst sie jedes Mal für das ja, Outfit? Ja, wenn es soweit ist, genau. Sehr cool, danke schön. Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Teilnehmer. Der nähert sich uns von hinten. Angelus Impatient Cosplay als Space Marine von Warhammer. Geben ihm ein bisschen Zeit. Vorsicht noch mal Kabel. So when Xenos, the forces of chaos, encroach upon our borders, when the citizens of the Imperium are in peril, and even the mighty guard cannot stem the tide, when our brothers are in need, when the chapter calls, we answer. So join me and make them heed the Emperor's word. Das ist ein Chaplain eines eigenen Ordens. Also hast du auch eine ähnliche äh, Tabletop-Figur schon gehabt, die du dich gerichtet hast? Nein, habe ich keine. Das ist einfach so. Ja. Bist du so groß? <lacht> Stellst du nämlich an. Selber gebraucht. Und ähm, auch die, das Headpiece ist selbst gebraucht. Ja. Sehr schön. Wie lange hat das gedauert, das alles zusammenzubauen? Äh, ja, so vereinzelte Nachmittage über zehn Monate ungefähr. Also so zwei, drei Stunden pro Tag über ja. zehn Monate. Krass. Ja, frag mich doch einfach. Alles gut, alles gut. Ähm aus welchem Material hast du es denn gefertigt? Das ist größtenteils EVA-Form äh, mit vereinzelt Moosgummi, Plastikteil und so. Ähm, womit härtest du das denn? Ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt ein bisschen stabiler, ein bisschen härter sein muss. Also was benutzt du quasi als Primer? Ich habe es absichtlich weich gelassen, es ist nur Plastik im Drücker. Okay, sehr cool. Sieht man gar nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und kommt alle wieder unten an. Ja, wir bedanken uns bei allen, die teilgenommen haben. Ihr hattet alle super Kostüme, coole Performance und jetzt liegt es an der Jury. Die braucht jetzt ihre 15, 20 Minuten und dann werden die Gewinner bekannt gegeben. Also nicht weglaufen, wir sind gleich wieder für euch da. Wenige Bilder, ihr habt nach dem Wettbewerb noch mal ein bisschen Zeit, noch um ein Gruppenbild reinzumachen.
dann legen wir mal los. Der erste, die erste Kategorie ist Best Bild und gewonnen hat Lukas aus Halo. Tickets für die Austria Comic Con. Herzlichen Glückwunsch! So, wir kommen zu Best Costume. Hat gewonnen unser lieber Nick Batman. Niemand zieht sich auf der Bühne aus. So, da habe ich gerade fast die Comics ins Gesicht bekommen. Danke, Martin. Der nächste Preis. Best SFX Naga Siren. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zur Best Cosplay Gruppe. Oh, welch ein Zufall, die Guardians of the Galaxy. Das wird also ein 